大哥，大哥。就是他呢，在等你你们终于来了，能在化成泡沫之前见你们最后一面，也算是死而无憾了。你为什么冒死去找女人？诱惑太大，没忍住啊！人类的离婚率高达百分之四十五点九，现在跟人类女子谈恋爱等同于送死。现在我算知道了，可是已经太晚了。就是，记住我一句话：珍惜生命，远离女人啊！大哥，接下来我们往哪逃啊？这边海域已经不安全了，海叔肯定会追踪过来，肯定会拉着我去结婚。我们往东走，寻找新的海域。大一下，妹妹，谢谢大家，谢谢大家，来，玩的开心。恭喜升职，你们公司还挺器重你的，给你办这么美的升职 party。那当然，嗯、公司的海滩收购项目都是我完成的，还有我们白总，特别器重我。要不了多久，还得升职。加油！恭喜你啊，苏南。多谢白总提携，我敬你。白总，谢谢你赏识苏南。该我谢谢你，多亏了陆小姐愿意出售香屿民宿，日落海滩的收购计划才得以完成。白总是不是有什么误会？我并没有答应要出售香屿民宿。支配一下。你明知道项羽民宿对我的意义，我是绝对不会卖掉它的。淼淼，苏南，白总，我可以解释，我马上就要下台求婚了。只要我们俩一结婚，项羽就会成为我们的共同财产。那不还是我想卖就卖吗？十天，我最后再给你十天时间。白总放心，我一定办好。嗯，别给我提天灵。大殿下，您可是王府啊，您必须开这算，要为年轻人做出表率。还说，我只是个花瓶而已啊。还说，您可以的，生孩子事儿不难，生孩子事不难，但是招惹女人变成泡沫也不难。还说，哎，老老三老四，哎，还说，还说，还说，还说，还说。还说还说还说老三，老四，我觉得海叔说的对，大哥到了年纪就应该上岸繁衍。二哥，你觉得大哥能找到女朋友吗？大哥能，可是大哥有恐女症。那大哥不能。你这个墙头草，以大哥的美貌，肯定有人类女子一看到他就想跟他结婚，到时候三年抱俩，五年抱仨。我觉得只有百分之零点零零零一的概率。三哥，你也太悲观了。我觉得大哥很有希望的。对啊，你想多了，大哥没房没车，既不是九八五，也不是二幺幺，就大哥这条件。非常一般。三位殿下无需担心，我在岸上这么多年，早就为你们攒下了万贯家财。哇，大哥危险！淼淼，淼淼，淼淼淼淼淼。
为什么没有受伤？桑娜，你刚才掉到海里，吓死我了。这是哪里啊？别怕，我先送你回去。在你身上啊，在我身上。对啊，在这儿，在这儿，在哪儿？玉峰，进来吧。顾泽一是吧？今天你要是不能证明你是一条鱼，我就报警抓你。老哥，我对月娃漂不漂亮啊？救我的人是你、啊，我的海珠在你肚子里，如果不拿回来，咱俩都会危险。会怎样？会死。淼淼，你在哪儿？我男朋友来了，你别出来啊！为什么？我又不蠢。淼淼，我可是五湖四海最好看的。淼淼，哎呀！淼淼，开门啊！淼淼。你怎么来了？我今天有点急事儿，你明天再来行不行？我也很急的，今天也有急事儿。淼淼，从我见到你的第一天起，我就认定了你，你是我生命当中不可缺少的一部分，我愿意为你披荆斩棘。淼淼，我希望在以后的每一个清晨里，都能够和你一起醒来，也能够每天亲吻你。我不同意。他是谁啊？我是顾泽一，顾明晚现在是我的女儿，只有我才可以跟他亲吻。淼淼，他说这话什么意思？你跟他劈腿了？瞎说什么呢？我们人鱼族从来不会劈腿。闭嘴！宋达，你听我解释。淼淼，我爱你，我爱到可以原谅你。我真的什么都没有做，你不用原谅我。那我还是你男朋友。是啊。那你让他出去，我不走。你凭什么不走？宋达，你听我解释，他现在真的还不能走。陆淼淼，我跟他今天只能留下一个，另一个必须走。一定要这样。你选吧。好。哎哎，我负责，又会死，我赶紧再给你解释。淼淼，淼淼，陆淼淼。你看男人的眼光真不行啊，他根本就不是真的喜欢你。那也是我自己的事，跟你没关系。嗯，赶紧拿着你的珠子离开。怎么，你不会不知道怎么拿回你的珠子吧？嗯。这个真的可以吗？难道你有更好的办法？那辛苦你了。
你确定是鬼哥吗？你不想要你的珠子了？方法不用对吧？嗯。不行，我可是有男朋友的人。女人最讨厌了，只要跟你结婚。哎哎，你你刚刚跟苏南可不是这么说的。那是因为我怕珠子被他请走了，在珠子取出来之前，我们不要离太远，不然我会死，你也会死。多给我一点时间。一个小小的民宿收购，已经给了三个月的时间。你现在还要我给你时间？这次一定可以。十天是你最后的期限，如果还没有办妥，就别怪我对你不客气。谢谢白总，我一定能办好。我们说好一起做成五星级连锁酒店的，以后你还是总经理呢。老板，老实说，您就别给我画饼了。就咱这民宿，生意一直都那么差。我一个人身兼总经理和出纳、保洁、服务员、数值，您就把这个月工资给我结了吧，赔偿我也就不要了。生意不好，你也不容易。要不你再考虑考虑。老板，我劝你一句，早点关店，少赔一点。你不是鱼吗？怎么还能被水呛到？你可真够笨的！你这店又不赚钱，干嘛不卖了？你也是够笨。你还不去打扫院子？我可不想闲人、啊。再等等，再等等。哎，天哥，广告位怎么撤了？你的推广位早到期了，我看你也不容易，还帮你多挂几天呢。我续费，你再帮我发发，多发几个网站。淼淼啊，要不别找了，这都十年了，要回来早该回来了。你多考虑考虑自己吧。陆锦一定会回来的，我先给你转五千，其他的我再想想办法。好吧。哎，谢谢天哥。哎，天哥，嗯、小甜品拿回去吃。哎，不用了，自己留着。你在找什么呀？我弟弟。他也逃走了。他不是逃走了，是走失了。这家民宿是他回家唯一的记忆，我一定要守住他。在我们那里，哪里有海，哪里有兄弟，哪里就是家。哎，你们人类也真够奇怪的，为什么家会是一个房子？还有，你们还得赚钱，在我们那里就不需要钱，我们那里鱼鱼平等，想干什么就干什么，多好啊！嗯。啊，我去收拾院子。可是咱们不是已经订了月牙湾民宿了吗？出去就行了。帅哥，还有房间吗？你跑什么？有女人。老板，我们要住宿。老板，老板，刚才那个帅哥是你店里的吗？也不是完全没有啊。是。好，你找他，我跟你好。大哥应该就在附近。那人好像大哥，不可能是大哥，好像真是大哥。大哥一定是被绑架了，救大哥！间客房，他们三个要是都住这儿，我还做不做生意了？他们不住，你也没生意啊？顾泽义，你什么意思啊？谢谢大嫂，大哥的意思是我们只留宿一晚，不行，一晚也不行。哎，我们可真是太可怜了。嗯、我们的亲大哥丢了珠子，现在变得人不人，鱼不鱼
。我们寻着我们的亲大哥而来，在岸上举目无亲。如果我们大哥也不管我们，那我们可真就无家可归了。无家可归了。只能住一晚啊！店里的东西不准随便乱碰、嗯，尤其是我的房间绝对不准进来。顾泽英，你看好他们。OK， 没问题。还有，我不是你们大嫂。大嫂晚安。我身上没有海珠，没有办法回到海里去。大哥，你别指望我，我是不可能继承王位的，也不可能谈恋爱。老四，大哥，我的智商不允许我传宗接代。老三，大哥，你知道的，我只喜欢鱼。我的意思是我们现在怎么把海珠给拿回来？大哥，你的那个珠子到底是怎么被那个女人给夺走的？哎，呀，这些都不重要，重要的是怎么把海珠给拿回来。这还不简单，吐出来不就完了？我试过了，那就排泄出来啊！我也试过了。哎哎哎哎！我说你们四个，嗯、大半夜的别在这里摇尾巴，被人发现了怎么办？赶紧睡觉。好，这就睡了。大哥的尾巴真好看，那当然了，老大的尾巴可是五湖四海里最好看的。得赶紧想办法把这次谣言弄走。哎，我有一个最直接的办法。嗯，杀人取猪。要不我来？妹妹，这是个误会。大嫂，你听我们解释啊！别叫我大嫂，别叫我大嫂，别叫我大嫂！你们四条大鱼大半夜不睡觉，来这等等我房间干什么？大嫂，我们就想杀人取猪。好，杀人取猪是吧？大嫂，大嫂，放我们出去，我们再也不敢了。别敲了，没用的。大哥，你怎么知道？哦，我知道，大哥一定被关过。现在杀人取猪肯定是不行的，老三没学的办法。大哥，你珠子到底是怎么被陆淼淼偷了的？我，大哥，你猪尾没了，这算不着初吻吧？我觉得这是个人工呼吸啊，大哥，我们是鱼，那对于我们来说，那就是初吻啊。四弟，现在不是讨论初吻的时候，现在是想怎么把大哥的珠子迅速找回来。老三，现在办法了。嗯，我也没什么办法。大哥，你这种情况，人与百科全书里也没有记载。我们的身体和海珠是一体的，我们变成泡沫，海珠也会变成泡沫。你的这种情况，实属罕见。老三，你那本书不是少了几页？那会不会少的那几页，刚好就是这个内容？也许吧。哎，我觉得那珠子怎么到大嫂肚子里？这该怎么能拿出来嘛？老四，你终于聪明了。也许这是唯一的办法。你们想让我亲他，门儿都没有。你到底想不想拿回珠子？我想啊。
虫子，不代表我那个都没有虫子呀，而且也不代表他那个都没有虫子呀。淼淼，你怎么来了？刚好在附近办点事儿，没事，有我呢。哎，你谁啊？就你说了算数啊？我是他未婚夫，这事儿我说了算。大哥，陆淼淼有未婚夫，你说说看，想怎么解决？我要到那个市场回来去就告你们。我们先商量一下。好。既然已经说出问题了，当务之急是安抚对方，争取私了，赔给他点钱，不要再当他了。可我身体没有问题，我为什么要认？再说了，我没有钱可以赔给他。你还记得拆迁协议吗？要不然签了吧。反正视频发出去，咱们这店也开不成了。我说过了，这个店我是不可能卖的。妙妙，哎，你们两个商量好了没啊？商量好了，我们私了。你想要多少钱？开个价吧。我不同意。不同意嘛，那就关门啊。想要多少钱？开个价。行了，行，我给你。我大哥有的是钱。嗯。你们这帮人就是想用钱来收买我，我就是要帮帮你们，让你们这里关门大吉。行，报警吧，我的身体没问题。不能报警，我也相信这个账单没有问题。报警。现在就曝光你们这帮人。哟，哎，你们，你手机，不能了。哦，原来你是在栽赃陷害。栽赃。事情已经解决了，我就先走了。好。你过来。去哪儿？给钱。你好意思要钱啊？刚才要不是你搞砸了，那个合同他就签了。怎么？想反悔啊？给钱？没有。你什么意思？不会动手你？哎，别动手！我跟你解释，我再说一次，项羽民宿是我弟弟回家的唯一标记，我绝对不会卖掉他。和你分手吧。分手？陆淼淼，你不用这么冠冕堂皇。你跟我分手，是因为这个小白脸。对，就因为这个小白脸。哎，你可别乱说，我们之间一点关系都没有。大哥，大嫂，要打架吗？大哥。大嫂，一家人整整齐齐的，要别瞧。以后别叫我大嫂。哦，听到没？听到没？听到没？哦。嘿嘿你们几个每天什么也不干，只知道喝水是吗？大嫂，我们是鱼，不喝水还能干嘛？你可别说了，我下次下楼之前把这个打扫干净，不然你多给我消失。嗯嗯嗯，我操，是你，快一点。大哥，嗯，大嫂今天怎么生气了？她跟男朋友分手了。哦，那不是好事吗？那个男人一看就不行。嗯，大嫂看男人的眼光有问题。大嫂不开心，拿我们出气干嘛？是呀，大哥，我们该怎么办啊？让他开心。小姐里面请。小姐，无论你想吃什么，我都可以为您奉上。这个，这个。好，这就为您去准备。肯定挣钱啊！你们女生就喜欢这样的，谁不喜欢帅哥？嗯、大嫂，我觉着吧，有点尬，连我都要抠出三十一兵了。我还没说你呢，你刚才怎么可以叫小姐呢？应该叫小姐姐，或者是公主殿下。大嫂，你
，为什么大哥不用出去丢人？你大哥孔女，你不知道，万一客人投诉怎么办？大嫂，要不要再考虑考虑？赚钱的方式有很多，不必牺牲于。嗯，考虑什么？你们几个一个比一个废水，再不挣钱，我这民宿迟早得破产。还有你，武则一，你很有钱是吧？什么时候把你们四个人的住宿费、餐费，尤其是水费结了？我那都是骗送男的，我哪有钱？没有钱还那么多废话，你们都好好工作，就当交伙食费了。嗯、大哥，一定要这样的。大嫂每天都在看些什么奇奇怪怪的东西？我已经预感到我们以后的生活应该会非常惨。圆圆，最重要的是拿到珠子，让他高兴。欢迎光临下午茶，只要一百八十八。吧，一百八十八就是了。老板，请给我一杯橙汁。好，请稍等。来，请慢用，谢谢。店里还是爆满。陆淼淼不知道从哪找来四个帅哥，吸引了不少女孩。既然解决不了问题，那就去解决制造问题的人。嗯嗯。新澳洲客人都想喝葡萄一斤多，大哥，你会做吗？不会，我看菜单上有，还以为你会做呢。哎，等等，农总，让客人等一会儿。好。哎，我只会做咖啡。我做葡萄一斤多，二十五一杯，八个人，你猜那是多少钱？我去买葡萄，你看着吧台啊。多找了一个，对不起，老板，我们被这个男的发现了。熟练，你们先出去，没有我的吩咐，不准进。是是。哼，阴差阳错，竟然让我抓到一条上岸繁衍的鱼。
希望他们能早日相安。男兵一位，女兵一位，里边请。包场男兵，我们来一起，再给五箱矿泉水。好。顾泽义，矿友，来倒堂子，洗鸳鸯鱼啊？这男的脸上连点血色都没有，行不行？哪能够废话你啊？小心我投诉你，快点！小心这样，顾泽义，小心。你可千万不能有事儿，不然我上哪儿找一条会做咖啡的鱼啊？放心吧，只要海叔在，我就死不了。什么时候了？你还在想这个？哎，这个不能喝。鱼能喝的我也能喝。行，以后不跟你要钱了，但你也不能把我喝破产了。你们一晚上喝了二十箱矿泉水，加上包场，可不就这么贵吗？嗯，你确定你没事了？没事，好了，放松。大哥，大哥，老二、老三、老四，你们没事吧？我们找你们整整一夜。你们怎么来了？大哥，你们怎么跑来这里洗澡？都被老被绑架了啊？啊，没事，老张。什么？大哥，你受伤了？已经好了，你看，听话了吗？哎，你们谁买单啊？啊，我我我，能能不能再打个折啊？或者你把零套抹了也行。明码标价。老四，过来。怎么了，大哥？怎么了，大哥？大哥平时对你好不好？大哥平时对我最好，我也为大哥做这份事。那大哥就对你不客气了。这么大的珍珠，你不是说你没钱吗？老四的眼泪。大哥，你喝汤。大哥，多吃点肉。多吃一点。你的眼泪也能变成珍珠吗？我长这么大没有掉过眼泪呢。再说，珍珠也不是说变就能变的。哦。大嫂怎么了？不知道。啊！梅宝，梅宝，你怎么了？顾飞。哎，大嫂，大嫂。应该受到海州的影响。那那我不会被这鱼吧？只能尽快取出来。怎么取？那那怎么吞下去就怎么取出来啊？那还等什么？抓紧啊！你别多想，咱俩这是救命的。想象的那样，这是城市不足，败是有约
。大哥，你珠子拿回来了吗？大哥，你说话呀！太舒服了，忘了。大哥，这怎么能忘了呢？你也太不正经了吧！老四，嗯，你能不能改改动作就撞门这个臭毛病？大哥，我跟小海东他们玩习惯了，我一时半会改不过来啊。不好意思，啊，大嫂，还请再来一次。别再忘了，你们好好的出去。哦，去去去。那再试一下。嗯。回去了吗？还没有。那会不会是姿势不对？我觉得你上一次是从天上掉下来的。除了顾泽一，还有他的三个弟弟，接下来该怎么做？我自有安排。你说今晚是不是没有用啊？为什么珠子还没有回来？大哥，你是不是姿势不对？怎么可能啊？姿势我都试过了。大哥，你你扔脸，我只是为了取回珠子。嗯，那会不会是环境不对啊？在水里施工，我都试过了，都不行。哎，哎，老四啊，你今天为什么一直不说话？大哥，我也想谈恋爱了。你是不是傻？傻海龙，海龙，回来！他说：“你怎么在这儿啊？”看我把谁给你带来了？默默，太阳大少爷打个招呼吧。泽一哥哥，大少爷，默默跟您年龄相仿，他家又跟我们有生意来往，可以说是门当户对了。最重要的是，他身体好，三年保驾没问题。海叔啊，你不要跟我提女人，我是不婚族。海叔，我大哥主要现在是确实不太方便。海叔，你找女孩子的名字太不吉利了，让人害怕。大少爷，开这三爷可是您的责任呐、啊，您得为人一族做出表率。再说了。默默多好一姑娘啊，再适合结婚不过了。我不同意。我们大少爷的婚事，你有什么权利干涉吗？我，呃，还是我们私了。嗯。大殿下，您不会因为那个陆娘娘好而不接受默默吧？那个陆娘娘可不行，一看就是不好生养。还说，我的珠子在东南马那儿、啊。你说什么？怎么可能啊？人鱼没了珠子会怎么样？我现在没有办法在水里呼吸，离开珠子太久就会口渴。其他的没什么特别的反应。三殿下，百科全书怎么说？百科全书还没有关于这方面的记载，不过百科全书上少了几页，也许有关于这方面的。最要紧的是现在赶紧把珠子还回来。我们一直在想办法。嗯，那个珠子是怎么被陆淼淼吞下去的？呃，这个。啊！只可惜五湖四海最帅的人鱼族的大殿下，终身大事竟然如此草率。什么终身大事？我只是想拿回我的海珠。现在你的海珠什么颜色呀？蓝色呀，不然还能是什么颜色？哦，那表明你们还没有爱上。海珠难道还会变色吗？人鱼族一旦爱上对方，海珠就会变红色的。你们看。然后呢？当时怎么取回海珠啊？我怎么知道？哎，现在说这些有什么用啊？上一次这么无语，还是上一次。默默，真是对不起，本来跟你爸说想给你介绍个男朋友，但是没想到我家大少爷他有女朋友。海叔，你别难过，虽然泽一哥哥有女朋友了，我不能嫁给他，但是您和婶婶都是我非常尊敬的人啊，以后我还会常来看你们的。哎，我叫辆车送你回家吗？
。呃，海叔，我好不容易出来一次，我想在这边多待几天。哦啊。还有房间吗？我想多住几天。没房了，开不了。大嫂，你怎么回事？第一次见你有生意不错。我说没有就没有。有有有，我来给你办，我来给你办。这边请上楼。好，谢谢。哎，海叔，海叔，把房费一起结了吧。我住这里还需要付钱，不然呢？我们几个孑然一身，不要喝水的吗？喝水不用花钱了。海叔，带点海边纪念品回去吧。我还需要买贝壳。海叔，我们几个身无分文，您不出一点血，我们哪来的钱买水？海叔，我们现在寄人篱下，要多惨有多惨。海叔，您子孙满堂，您带点纪念品回去给孩子们。海叔，我们都舍不得喝水。尾巴都快干了，好了，不要再说了，我买就是了。走吧。这一个个，我给你买的谁？我不渴。我还给你带了青浦梁子一个个，这个特别好吃，你尝尝。我吃过，兄弟。哎。这一个个，我帮你吧，我最擅长做家务了。这一个个，这一个个。既然你那么喜欢做家务，那我成全你吧，厨房你来做。陆小姐，你有没有生孩子的打算？想了想，按你现在的年龄，抓紧生，应该能给我们大殿下生五孩子。虽然我非常反对姐弟恋这样的事情，但现在没办法，谁让主子在你这儿？海叔，生孩子是女人的权利，而不是女人的义务。但是给人一足开枝散叶也是你的责任和义务啊。海叔，你们人一足的事情我管不了，也不想管，我只想取出主子，让你们赶紧离开这儿。大殿下和这样的女人在一起，还是生命堪忧啊！你站这里干嘛？哎，你说青浦梁好不好吃？问你的未婚妻去。哎，有什么了不起的？我自己买去。白总，怎么不敲门就进来？我今天收到通知，说我被解雇了。嗯，收购计划已经结束了。也没有留下来的必要。结束？为什么结束啊？金属牙件都已经签了协议了，现在只差项羽一家。你再给我十天时间，呃，五天。你再给我五天时间，我一定能拿下项羽的协议。日落海滩的收购计划已经结束了，我有别的案我所有的希望都在日落海滩的收购计划上。你现在终止，我就什么都没了。宋楠，你已经被解雇了。白强，你会后悔的。贼哥哥，你去买青浦梁了。嗯，这给你。贼哥哥，这是我最喜欢吃的青浦梁了。手办了，子怡哥哥，大嫂好像行了，喝，肯定就给你了。亏死吗？嗯，来来来，四位殿下，咱们尝尝默默亲手做的椰子糕。嗯，手艺不错。那当然，这默默呀，可是我给大殿下千挑万选的女人啊，温柔可爱，善解人意，还能生。只可惜现在让人插队。其实大嫂挺好的，好什么好？凶巴巴的，年纪还大。你老婆最重要的是要找一个温柔的、忠诚的女人。我一看到陆淼淼，就不是这样的女人。海叔，我再说一次，我不喜欢陆淼淼，我是想把海叔拿回来。等你拿回书，改成我给你目送送你，至少是默默这样。那还是暖暖吧。啊啊！对不起，对不起，白总，好巧，嗯，民宿还有点事情，我先回去了。嗯，怎么还是蓝色？哼、嗯。告诉大家一个好消息
，社区评选最美民宿，我决定参加，大家都努努力，我们争取得奖。大嫂，我说咱还是算了吧，奖金一万的，人人都有份哦，出的越多，分的越多。我觉得我们一定能获奖，我先去擦玻璃，奖不奖都无所谓，我就喜欢出擦。大哥三哥说的对，完全擦我，我去擦桌子，你看着就好。你居然这么容易我们人一族的四维殿下，那你去擦桌子，锻炼锻炼身体。嗯，这么懒。白总，你怎么来了？这个钥匙是你的吧？你刚才走得急啊？是啊，谢谢白总，还亲自跑了一趟。没事，那我先走了。嗯，你是人鱼？还说咱人鱼族有女的？我怎么没听过？别说你没听过，我也没听过。人一族为了繁衍，只会生下男孩，是不是基因的问题？那你怎么混合海里啊？我，在海里没办法呼吸。汉语，那也太惨了。姐姐你好，谢谢。好孩子，以后你就有家了。欢迎你回归人一族。嗯，对对对，以后这儿就是你的家。你们几个还真不把自己当外人啊？大嫂，白晴姐姐也是人鱼，而且还是条可怜的人鱼。大嫂。你要是让白晴姐姐留下来，民宿评选的活动包在我身上，你要我干什么都行。嗯，实在不行，我出两倍房钱，就让她留下吧。三倍房钱，耶、yeah! 哦！我上辈子难道是个渔民？<笑>最近怎么了？老是发脾气。等一下，好了。淼淼，听说民宿要参加评选，我买了一些东西，可以装饰一下民宿。谢谢啊，不过我这里什么都有。白晴姐姐给我们买了好多礼物。这个唱片我喜欢很久了，谢谢白晴姐姐。喜欢就好。泽三，你怎么不跳？没有喜欢的。看看，我特地给你挑的。淼淼，这个送给你。我对香水过敏，不用了。泽一哥哥，我来帮你吧。淼淼姐，你是不是累了呀？要不你去休息吧。诺诺，嗯，我到处找你呢。找我，走。嗯。白晴姐姐，泽一哥哥是不是特别喜欢泡澡啊？当然了，一把池子擦干净，泽一哥哥每次泡澡都会想到你的。嗯，好。换桶干净的水吧。好。海叔和默默呢？哦，默默生病了，海叔送他回家了。海叔，哎，你们这下走了？默默这孩子不知道怎么了，突然过敏了，我得赶紧带他去看医生。他没事吧？大嫂，你不是不喜欢默默吗？谁说的？啊，他没事儿，去医院看看医生，吃点药就好了。大嫂，你爱吃清补凉吗？嗯，我大哥特别爱吃清补凉。淼淼，这份是给你留的。谢谢，我不爱吃清补凉。你是不是不欢迎白青？岂止是不欢迎，你知不知道他做了什么？他怎么了？他要收购海滩，我的民宿。我的民宿是最后一家没有签合同的，他们一直都想赶我走。大嫂，你是不是想多了？我们做鱼的
，能有什么坏心眼？你们做鱼的不是一天天赖在人家家不走，就是打人家房子的主意，还一天到晚装柔弱。明白。大哥，顾子怡，顾子怡，顾子怡，顾子怡，他到底怎么了？大哥肯定是因为没有海珠才会晕倒。大哥，白青又不是外人。我大哥海珠被苗苗吞了，海珠被苗苗吞了，可能我有办法。百合全书都没写怎么办？你能有什么办法？我再去看看百合全书。大嫂，照顾好大哥。嗯、早知道这么危险，就不让大哥上岸，不就继承王位吗？我还这么年轻，我也可以啊。你干什么呢？撒盐啊！撒盐干嘛？我们是鱼，生活在海里，吸取着水咸了，大哥就醒了呢。我这放的本来就是海水，海水啊！哎，顾子怡，你醒了。可可，好悬啊！走，你还是先起来吧，再待下去，都快变成咸鱼了。泽森，嗯，给你这个。你怎么这个？这是我父亲留给我唯一的东西了，但我感觉你会更需要它，所以送给你了。送给我？嗯。你确定真的可以送给我吗？嗯。两亿，少了一亿。可我只有这么多。没关系，我只是挺好奇令月写了什么。心爱之人的真心一吻，方可取回海珠。大哥救了，白青，多亏了你。大哥大嫂，二哥四弟，我找到怎么取回海珠的方法了。啊、怎么取？你们看，人鱼获得真爱，海珠变红，即刻取出。我可不想海珠变红，我不婚。大哥，这都什么时代了，生命更可贵，勇敢点，努力爱呀。大哥，你也不用太过悲观。书上说的是获得真爱，意思应该就只是大嫂爱上你就行了。你不爱，就不会变成泡沫。那大嫂岂不是更可怜？爱上了一个不爱自己的男人鱼。你们四个够了，我不爱顾泽一，也不可能爱上他。听到没？不可能。大哥，你是不是傻？大嫂若不爱你，你就拿不回珠子，那不得干死啊？那还不如变成泡沫，来得快。老四自从上岸之后，越来越聪明了。那当然，你现在在海里，脑子里都是水。四弟说的很对，与其变成泡沫，这次不如放手一搏。三哥都夸我，那看来我是真变聪明。那我们再想想。怎么，顾子怡，你的意思是你宁愿变成泡沫，也不愿意跟我谈恋爱是吗？你当初跟宋南说分手就分手，跟你谈恋爱没安全感。我跟宋南分手，那是因为他一直在打我房子的主意。说到房子，白青，你是不是也还在打我房子的主意呢？我之前想要收购这片海滩，是因为得知这片海域有鱼族出没。现在我已经找到统领了，就停止了收购。真的？当然是真的。我们鱼族从不撒谎。我也相信白青。你们鱼鱼相护，我说不过你们，我睡觉去。大哥，你困不困？我不困。不，你困了。哎，我不困，我真不困。哎，不是，我真不困。大嫂，人给你带来了。哎，老二，我操，老四，放我出去。嗯，白青姐姐，还是你厉害啊，这样就谁也跑不掉了。泽森，嗯，你一会儿把电闸了。为什么要拉电闸呀？这样你大哥才能成功啊。哦，白青姐姐，还是你，你告诉我。我觉得还可以来点更刺激的。嗯，大哥怕猫。谁不怕猫？大哥比我们都怕。老四，你去拉电闸，我去找猫。走。那我先走了。嗯、喂。马总，今天下午我在别墅附近看见了宋楠。他来干什么？盯着点他，别让他坏我好事。顾泽三，你跟踪我？这么晚了，你一个人出来干嘛？买咖啡啊，你喝吗、嗯？你好，这是您的咖啡。这是您的咖啡，谢谢。不客气。你盯着我干嘛？女人鱼
和我们有什么不一样？没什么不一样，同组。那你们有尾巴吗？当然了，我可是鱼。那我可以看一下你的尾巴吗？那去我家。<笑>你脸红什么？没有水怎么看？你有什么官东啊？肯定是你的几个好弟弟干的，好吗？他们什么官东？那你说他们为什么大半夜把你推到我的房间？我单身的心如礁石，不可更改。你最好说话算话。哎，你干嘛？你放开！我怕黑。拿东西。哎，干嘛？好了。哎呦，你海里不比这儿还要。你别怕他，我害怕。老四，你别怕，你想想，大哥一看到猫，还不投怀送抱？只要大哥能娶回竹子，我们所做的一切就都是值得的。啊！猫是鱼的天性，血骨压制。等等等，那我们不会被这里饿吗？我们不会。不得已，我们去谈恋爱吧，我怕死。我们可以谈恋爱，打开门。放我们出去。什么电影？黑漆漆的房间里，一关就是两个小时，吓死个鱼！要不去海族馆看小海豚表演？我又不是老四，看什么小海豚、啊？水族馆不行，不如去游乐场，还不如前两个呢。哎，你们到底会不会谈恋爱、啊？大哥，你就别说我们了，你不是也不会吗？我不谈则已，一谈惊人。明天我亲自安排，明白没有？你就等着对我神魂颠倒吧。我去睡觉了，晚安。我也睡了，晚安。白心病的。脸色不要，你脸色好好，够红因为要维持人鱼族繁衍，人鱼族只能生产男人鱼。人鱼食五千年，目前所知只有五只女人鱼属于基因突变。女人鱼与人类鱼子无异，但因为没有海珠，只能活到二十五岁。除非获得男人鱼拥有真爱之力的海珠，方可延续生命。也不知道顾泽一和陆淼淼感情怎么样了。我的时间不多了，看来得帮他们一把。顾泽三，进来吧。你怎么来了？我来给你带点吃的。过来坐。哦，快点。好。可是我喜欢吃虾。哦，好，我下次给你带。我们先吃饭吧。泽三，我腿软，很不舒服。大家都知道的，我是喜欢鱼。我就是鱼吗？逗你的。你好好休息，我下次再来看你。哎<笑>。你要给我买清不凉吗？你等我一下。
的。哇，嗯，你怎么不吃啊？你不是最爱吃西部凉吗？对啊，我把我最喜欢吃的给你吃啊。怎么，不好吃吗？好吃。这海边的风景啊，还是跟以前一样，那么好看。我小时候就住这儿，哎，那边那个项羽民宿，没来过吧？特别的好看。对，等等，你干嘛去？哎，你多大了？我，我二十二。你说你小时候就住在项羽民宿，对不对？啊，就那附近。不过后来搬走了。你，是不是你爸妈亲生的？你神经病吧？不是，你别走。哎，等一下，他不是说了你别走吗？我女朋友问你呢，你是不是你爸妈亲生的？我当然是，不是你们到底想干嘛呀？对不起啊，刚才是我太激动了。我的意思是，你是不是你爸妈领养的，或者是说，你小时候有没有走失过？你看这条项链，有印象吗？嗯，姐姐，我懂了、啊，你们认错人了，不是我爸妈亲生的。对不起啊，没关系，也祝你早日找到你弟弟。你告诉他里面那是你弟弟。嗯。等等。陆淼淼，你果然跟这个小白脸在一起。让我看看，海珠在他体内停留了太久，他身体承受不了了。那怎么办？带他去泡水。走人鱼，等海珠变红，珠子取出来应该就没事。也不知道大哥的海珠什么时候才能变红。海珠到底是怎么变红的，我们都没有经验。或许找个有经验的人问一下，会更有帮助。对，我可以去问海珠，现在也去。老三，你路痴，我跟你一起去。你们慢点。嗯酒不是这么喝的，嗯。我头有点晕，你喝醉了，睡一会儿就好。泽森，这应该是我们最后一次见面了，等你醒来后。你们可以上来了。哎，快点！跟着他们。很好，多叫几个人，我马上就到
白青，我说过，你会后悔的。你这是干什么，顾泽义？你知道男人鱼和女人鱼的区别吗？我不知道。女人鱼天生没有汗珠，所有的女人鱼都活不过二十五岁。不过，可以得到男人鱼的汗珠。所以你靠近我们只是为了得到汗珠？没错。所以今天你有两个选择：要么杀了他，要么你自杀。你死了，汗珠自然就会出来。不过我可以答应你放我。白青，你疯了！顾泽义，你选吧。顾泽义，你不要听他的，不要，不要听他的。我去！不要，顾泽言。没关系，反正没有海珠，我也活不了。我死了，海珠就能从你身体里出来，你就可以像以前一样。快动手！顾泽言，你在胡说八道些什么？你不要听他的。陆淼淼，好好活着。淼淼，顾泽言，顾泽言。现在可以放了他了吗？我现在改变想法，我要你们一起死！不要，不能走！不能赢，不能赢！我终于拿到海珠了，我终于拿到海珠了。老板，这两个人怎么处理？你们谁也走不了，宋南。我还给你带来另外一个惊喜。嗯，苏三，大哥，白青，你处心积虑就是为了这颗珠子呀？我不知道你在说什么。都这个时候了，你还在跟我装傻？一开始。你那么着急让我帮你收购海滩项目，可自从你见过他们之后，突然就不收购了。我真的觉得你在利用我。不过现在我明白了，因为你已经得到了你想要的东西，就是这颗珠子。白青，他说的都是真的吗？我，我其实观察你们很久了，你、你、你们，都不是人。是人鱼啊！你在干什么？还有你，你为了一条鱼，跟我分手。宋楠，你放开我！陆淼淼，我会让你付出代价的。子燕，要给我带走！子燕，子燕，都是因为你，陆淼淼才跟我分手。宋楠，你住手！大哥，大哥，宋楠，这就心疼了。在你心里，到底是一个小白脸重要，还是一个宝贝民族重要？签了这份房产转让协议，不然的话，我就把他推下去。不要，他们不要去，给我闭嘴！我去，我去，我去，我去！不要，不要签！不签了，你赶紧把顾德一放了。为了他，你还真是什么都舍得。你就真弄出人命来，我们可玩不了了。走，回来，回来，回来，回来！老板，拿到项羽转让协议了，我们马上就可以开发了。为什么终止？我一切都没了，你为什么要终止啊？为什么？
我也会让你一无所有。你不过就是我养的一条狗，你的一切都是我给的。找死！